Adam and Eve did not need a car. Euh, Adam et Eve n'avaient pas besoin d'une automobile. They could run to grandma's house. Euh, ils faisaient juste courir jusqu'à la maison de grand-maman. Only they did not have a grandma. Mais il n'y avait pas de grand-mère, par exemple. Or a mother-in-law, by the way. Ou euh, il n'y avait pas de belle-mère non plus. That's why it was paradise. C'est pour ça que c'était le paradis. <laughs> How many of you heard, in the, heard of the girl in Texas that fell into the well? Et combien d'entre vous vous avez entendu parler de cette petite fille au Texas qui est tombée dans un puits? She was 18 months old. Elle avait 18 mois. Her left leg went down in a pipe. Et sa jambe gauche a tombé dans un tuyau. Her right leg came behind her. Et sa jambe droite, elle, elle s'est pliée derrière elle. And she did the splits. Et elle a fait euh, la, la, la split, le grand écart. She was down in this 20 centimeter pipe uh, for two and a half days. Elle était dans ce, ce tuyau de 20 cm pendant deux jours et demi. They nearly destroyed the neighborhood trying to rescue this girl. Uh, ils ont vraiment presque tout ravagé le, le voisinage pour essayer de sauver cette petite fille. When they finally got her out, her right leg was totally black. Uh, quand finalement ils l'ont sortie de ce tuyau-là, sa It, jambe droite était complètement noire. This is from lack of circulation. C'était causé par le, le manque de circulation. The doctor said we must cut her leg off immediately. Et les, certains docteurs ont dit on doit couper sa jambe droite immédiatement. Another doctor said before we cut her leg off. Et un autre docteur a dit avant que nous l'amputions. Let's put her in a hyperbaric oxygen chamber. On va la mettre dans une chambre hyperbare d'oxygène. They put the baby in this chamber. Et ils ont mis le petit bébé dans cette chambre. And filled it full of pure oxygen. Et ils l'ont rempli d'oxygène pur. And pumped it up to double normal pressure. Et ils ont pompé ça jusqu'à ce que la pression soit au double de la pression normale. Within a few hours, her leg turned pink. Et à l'intérieur de quelques heures, sa jambe est redevenue rose. They restored circulation. Ils ont restauré sa circulation. A year later, she was fine. Et une année plus tard, elle était en parfaite santé. Today, she is, uh, what? 20 years old. Et aujourd'hui, elle a 20 ans. This is a large hyperbaric chamber in Pensacola, Florida. Uh, il y a une très grande chambre hyperbare à Pensacola, en Floride. They can hold 30 people in an emergency. Uh, vous pouvez mettre jusqu'à 30 personnes là en cas d'urgence. In West Germany, they treat stroke patients with hyperbaric oxygen. Uh, en, en, en Allemagne, ils font le traitement des patients qui ont eu des crises cardiaques dans des chambres hyperbares. In England, they're treating multiple sclerosis. Uh, uh, en Angleterre, ils utilisent les mêmes chambres pour traiter ceux qui ont la sclérose multiple. In France, they are treating arthritis. Et en France, ils utilisent ces chambres-là pour traiter l'arthrite. In uh, India, they treat leprosy with hyperbaric oxygen. Et en Inde, ils soignent les, ceux qui ont des problèmes avec la lèpre dans des chambres hyperbares. Here's a boy being treated for cerebral palsy. Et voici un, un petit garçon qui est traité pour la paralysie cérébrale. If give more surgery, euh, si les docteurs donnent davantage d'oxygène pendant que vous êtes en train de subir une chirurgie, only half as many patients get nauseated, euh, il y a la moitié des patients qui, qui ne sont pas euh, incommodés par des problèmes de nausée. And only half as many get infections. Et il y en a aussi 50 de moins qui, qui ont des infections. There's a chamber in New York that treats autism. Il y a une chambre dans la ville de New York qui soigne les enfants qui sont atteints de l'autisme. Hyperbaric chambers are becoming popular all over the world. Et les chambres hyperbares deviennent populaires à travers le monde entier. Here's a chamber that only holds one person. Voici une chambre qui peut recevoir juste une personne. Many professional teams have a hyperbaric chamber. Il y a beaucoup d'équipes de sport professionnels qui ont des chambres hyperbares. Why would the Vancouver, Vancouver Canucks want a hyperbaric chamber? Pourquoi est-ce que les Canucks de Vancouver voudraient avoir une chambre hyperbare? Well, they've discovered their injured players will heal twice as fast. Parce qu'ils ont découvert que leurs joueurs blessés pourraient être soignés et guéris deux fois plus vite. There's a famous football player in America. Et voici un joueur de football, euh, un joueur de football célèbre aux États-Unis. Several times a week, he gets in a large bag full of oxygen. Euh, plusieurs fois par semaine, il, il s'installe dans un gros sac rempli d'oxygène. Et ça, ça augmente son énergie. You can get your own bag if you want. Euh, vous pouvez avoir votre propre sac de couchage hyperbare, si vous voulez. Mon fils, qui est ici pour filmer aujourd'hui, 
et son épouse et moi-même, nous sommes allés dans un bar spécial en Alaska où ils servent de l'oxygène. Et pendant que vous mangez votre repas, vous respirez de l'oxygène pur. When you're done eating lunch, you feel like going shopping again. Euh, quand vous avez fini de manger votre dîner, vous avez, les, vous avez le désir d'aller faire du magasinage encore. A friend of mine in Oregon has a hyperbaric chamber. Euh, il y a un ami à moi en Oregon qui a une chambre hyperbare. It cost a quarter million dollars U.S. Ça, ça coûte un quart de million américain. That is about seven million Canadian. <laughs> C'est à peu près sept millions canadiens. <laughs> He said, uh, "Would you like to try it?" Et il m'a dit, « Est-ce que tu aimerais essayer? » I said, Certainly. Et j'ai dit, « Absolument. » He put me in the chamber and pumped it up to triple normal pressure. Et ils m'ont mis dans la chambre et ils l'ont pompé jusqu'à ce soit le triple de la pression normale. After about an hour, he let me out. Et après à peu près une heure, il m'a laissé sortir. He said, How do you feel? Et il m'a posé la question, « Comment te sens-tu? » I said, I feel like running around the world. Et j'ai l'impression que je voudrais courir tout autour de la Terre. I could not believe the difference it made. Et je, je ne pouvais pas euh, euh, vraiment réaliser la différence que ça faisait. A Japanese scientist started raising tomato plants. Euh, un, un, un homme de science japonais a commencé à faire pousser des plants de tomates. He used pressurized carbon dioxide. Et il a utilisé du, du dioxyde de carbone sous pression. After two years, his tomato plant was uh, almost five meters tall. Et après deux ans, son plant de tomates avait presque cinq mètres de hauteur. And produced 900 tomatoes. Et il avait produit 900 tomates. They moved, they moved it to a shopping center. Et ils ont transplanté le plant et ils l'ont mis dans un centre d'achat. They built big scaffolding to hold up the branches. Et ils ont, ils, ont, ils ont construit de gros échafauds pour supporter les branches. They said it might produce 10, tomatoes. Et ils ont dit, il y a une possibilité que ce plant-là produise 10 000 tomates. The last time I heard about the plant, it was uh, 13 meters tall. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de la plante, elle avait 13 mètres de haut. And had produced 15, tomatoes. Et elle avait produit 15 000 tomates. One tomato plant. Juste un plant de tomates. It was a cherry tomato plant, the small ones you put on your salad. C est, c est, vous savez, c'était la sorte de, de, de plant de tomate qui produit des tomates cerises. But his tomatoes were coming off uh, baseball size. Mais ces tomates arrivaient à la grosseur d'une balle de baseball. A farmer in Iowa wondered why do the birds start chirping an hour before sunrise. Et il y, y a un fermier en Iowa qui a commencé à se poser la question pourquoi est-ce que les oiseaux commencent à, à chanter une heure avant le lever du soleil. It has long been known the chirping of the birds opens up the holes in the leaf, the cells in the leaf. Et euh, depuis longtemps, on sait que quand les oiseaux commencent à chanter, ça ouvre les petits pores qu'il y a dans les cellules des végétaux. This uh, wakes the plant up in the morning. Ça, ça réveille les plantes le matin. It is the alarm clock for the plants. C'est vraiment le, le réveil matin pour les végétaux. He discovered this. Uh, Chirping frequency is found in classical music. Et il a découvert que la fréquence musicale du chant des oiseaux, elle se retrouve dans la musique classique. So he started playing classical music to his cornfield. Et donc, il a commencé à faire jouer de la musique classique à son champ de maïs. His friends thought he was a little crazy. Euh, ses amis pensaient qu'il était un petit peu cinglé. Uh, mal à la tête? Euh, il avait euh, mal à la tête. <laughs> <laughs> Until his corn grew nearly five meters tall. Euh, jusqu'à ce que son plant de maïs, ses plants de maïs grandissent jusqu'à cinq mètres de haut. His squash produced five squash per leaf instead of one. Et jusqu'à cinq courges par plant. His uh, black walnut tree grew twice as fast. Et euh, il y a un arbre qui a grandi, euh, son arbre de noix, walnut. So, son arbre de noix a, a grandi deux fois plus vite. Pardon. Excuse me. His potatoes became huge. Et ses patates sont devenues énormes. His cantaloupe was as big as a soccer ball. Et ses cantaloupes sont devenues aussi grosses qu'un ballon de soccer. Can you imagine if the entire earth had this type of conditions before the flood came? Et pouvez-vous vous imaginer la terre entière possédant cette sorte de conditions avant le déluge? I debated an atheist one time. Euh, J'ai participé à un débat avec un athée un jour. She told me there are 80 separate layers of coal in the Midwest. Et il m'a dit, il y a 80 différentes couches de charbon dans le, le Midwest américain. She's right. Et elle, euh, elle, est, elle a raison là-dessus. 
She said, if you look at the amount of coal in the world today, et elle a dit, si vous considérez les énormes quantités de charbon dans le monde aujourd'hui, If you took all of the trees and plants on the earth and pressed it, you could not make that much coal. Et elle a dit, si vous preniez tous les arbres et tous les, tous les végétaux sur la terre et vous les mettiez dans un tas et vous les comprimiez, vous ne pourriez pas produire toute cette quantité de charbon aujourd'hui. There is a lot of coal in the ground. Uh, il y a une énorme quantité de charbon dans le sol. She's right. Et elle a raison. She said, don't you see, there had to be an enormous amount of time to make all this coal. Et, et, et elle m'a dit, ne, ne voyez-vous pas qu'il a fallu une énorme quantité de temps pour produire toute cette quantité de charbon? No, no, there she is wrong. Oh, là, il y a une erreur. Elle est dans l'erreur. 